அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு த விஸ்டம் அகாடமி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமோட கொஸ்டின் பேப்பரில் அறிவியல் பார்ட்டை மட்டும் அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் அறிவியலில் மொத்தம் எவ்வளோ கொஷின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க எவ்வளோ கொஷின்ஸ் வந்து ஸ்கூல் புக்லேருந்து கேட்டிருந்தாங்க சிலபஸை ரிலேட் பண்ணி கேட்டிருக்காங்களோ இது ஃபுல்லாக இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் இந்த ஜூன் ஒன்பதாம் தேதி வரப்போகிற குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமில் மொத்தம் எவ்வளோ கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்கன்னா ஒன்பது கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அந்த ஒம்பது கொஷினை மூணு மூணு அவங்களே பிரித்து மூணு கொஷின் வந்து ஃபிசிக்ஸ் இயற்பியல் மூணு வந்து கெமிஸ்ட்ரி வேதியியல் அதுக்கப்புறம் மூணு வந்து உயிரியல் பயாலஜிலேருந்து கேட்டிருக்காங்க இந்த ஒன்பது கொஷின்ஸுமே எங்கேருந்து கேட்டிருக்காங்கன்னா டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் அறிவியலேருந்து ஏழு கொஷினும் மீதி நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் அறிவியலேருந்து ரெண்டு கொஷினும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் லாஸ்ட் குரூப் ஃபோரில் நைன்த்து டென்த்து சயின்ஸ் மட்டும் படிச்சிருந்தாலே இந்த நைன் அவுட் ஆஃப் நைன் வந்து ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கலாம் இப்போது நைன்த்து டென்த் அறிவியல் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கூட நம்ம படிக்க வேணாம் நைன்த்து டென்த் அறிவியலில் சிலபஸில் என்னெல்லாம் பார்ட் இருக்கோ அதை மட்டும் படிச்சிருந்தாலே போதும் ஏன்னா இந்த நைன் கொஷின்ஸுமே எங்கேருந்து கேட்டிருக்காங்கன்னா சிலபஸ் பார்ட்லேருந்து தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம சிலபஸ் பார்ப்போம் அந்த சிலபஸில் எங்கேருந்துலாம் கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு கொஷினுமே ஸ்கூல் புக்கில் எங்கே இருக்குன்னு பார்ப்போம் இதுதான் நம்மளோட சயின்ஸ் சிலபஸ் இப்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நோட்டிஃபிகேஷனில் சிலபஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் பழைய சிலபஸும் அதே தான் ஒரு சேஞ்சும் இல்லை ஃபஸ்ட்டு பயாலஜி பார்ப்போம் உயிரியல் இதுலேருந்து மூணு கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அந்த மூணு கொஷின்ஸ் எந்தெல்லாம் டாபிக் கவர் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த மனித நோய்கள் இதிலேருந்து ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க இந்த டாபிக் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கடுத்து இந்த மரபியல் இந்த மரபியல்லேருந்து ரெண்டு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபிசிக்ஸ் பார்ப்போம் ஃபிசிக்ஸ்லேருந்தும் மூணு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க மின்னியல் எலக்ட்ரிசிட்டிலேருந்து ஒரு கொஷின் வந்திருக்கு அதுக்கடுத்து இயக்கவியலின் பொது அறிவியல் விதிகள் இதிலேருந்து ரெண்டு கொஷின் வந்திருக்கு இங்கிலீஷில் வந்து ஜென்ரல் சயின்டிஃபிக் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் அதுக்கடுத்து கெமிஸ்ட்ரி வேதியியல் இதிலேருந்து மூணு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஒரு கொஷின் வந்து இந்த டாப்பிக்கு தனிமங்களும் சேர்மங்களும் அதாவது எலிமெண்ட்ஸ் அண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் இதிலேருந்து ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கடுத்து உணவில் கலப்படம் ஃபுட் அடல்ட்ரேஷன் இதிலேருந்து ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு உலோகவியல் மெட்டலர்ஜி இதிலேருந்து ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் சிலபஸில் இருக்கிற ஒரு ஒரு டாப்பிக்குமே நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்து படித்தாலே சயின்ஸில் ஃபுல் மார்க் வந்து ஸ்கோர் பண்ண முடியும் இப்போ இந்த நைன் கொஷின்ஸுமே நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் எந்த லெசனில் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் கொஷின் வந்து எபிதீலியல் செல்லில் புற்றுநோய் உருவாவதற்கு என்ன என்று பெயர் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி கார்சி நோமா இந்த கொஷின் வந்து எங்கே இருக்குன்னா டென்த்து சயின்ஸு டென்த்து சயின்ஸில் லெசன் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் லெசன் பேர் வந்து ஹெல்த் அண்ட் டிசீசஸ் அதாவது உடல் நலம் மற்றும் நோய்கள் இதில் டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் லெவனில் புற்றுநோய் பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க கேன்சர் பற்றி இங்கே பாருங்கள் கார்சி நோமா பித்தீலியல் மற்றும் சுரப்பிகளின் திசுக்கல்லில் உருவாகிறது ஸோ இந்த லெசன் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிக்கணும் இந்த வருஷம் படிக்கும் போது அது மட்டும் இல்லாமல் இதே கொஷின் அப்படியே புக் பேக்லேயும் இருக்குது ஆப்ஷன் கூட சேஞ்ச் பண்ணாமல் இருக்குது ஸோ போன வாட்டி இந்த புக் பேக் கொஷின்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போது நீங்கள் புக் பேக் கொஷினுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிக்கணும் சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த் வரைக்கும் இருக்கிற சயின்ஸ் புக் பேக் கொஷின்ஸ் கண்டிப்பாக படிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் கொஷின் குரோமோசோம் இருபத்தி ஒன்றில் ஒரு நகல் கூடுதலாக இருப்பின் அதனால் ஏற்படுவது என்ன ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி டவுன் சின்ரோம் பொதுவாகவே குரோமோசோம் வந்து எவ்வளோ ஜோடிகள் இருக்குன்னா நமக்கு இருபத்தி மூணு இருக்குமா எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஒரு ஜோடியும் இது வந்து ஜோடி ஒன் அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஜோடி டூ இது வந்து ஜோடி த்ரீ இந்த மாதிரி இருக்கும் இதில் குரோமோசோம் டுவெண்ட்டி ஒன் இருக்குல்ல அதாவது இருபத்தி ஒன்றாவது ஜோடி அங்கே வந்து ரெண்டு இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று இருக்கும் அதுதான் இந்த கொஷின் அப்படி இருந்தால் அந்த டிசீஸ் பேர் வந்து டவுன் சின்ரோம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டவுன் நோய் கூட்டு அறிகுறி இது வந்து நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் எங்கே இருக்குன்னா இதுவும் டென்த்து சயின்ஸில் லெசன் நம்பர் எயிட்டீனில் இருக்குது லெசன் பேர் வந்து மரபியல் மரபியல்னால் ஜெனட்டிக்ஸ் இதில் எயிட்டீன் பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் டூவில் மியூட்டேஷன்ன்ற டாபிக் கீழே இருக்குது மியூட்டேஷன்னா சடுதி மாற்றம் அப்படியே இந்த டேட்டா வந்து இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் கொஷின் இதில் வந்து கரெக்டான பேர் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் எங்கே இருக்குன்னா டென்த்து சயின்ஸ் டென்த்து சயின்ஸில் லெசன் எயிட்டீன் லெசன் பேர் வந்து ஜெனட்டிக்ஸ் லாஸ்ட் கொஷின் எங்கே பார்த்தோமோ அதே தான் அப்போது இந்த லெசனுக்கு வந்து ரொம்ப
நெக்ஸ்ட்டு ஆல்டிஹைடு வந்து சிஹெச்ஓ ஆல்டிஹைடு வந்து சிஹெச்ஓ அதாவது இதை இப்படி கூட எழுதிக்கலாம் சிஹெச்ஓன்னு நெக்ஸ்ட்டு கீட்டோன் வந்து ஓசி கீட்டோன் வந்து ஓசி கரெக்டாக இதை தெரிஞ்சால் நீங்கள் அதை மேட்ச் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் இந்த கொஷின் பாருங்கள் இந்த லெசன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு ஒரு ஃபுட்டுலையும் என்ன கலப்படம் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க நம்ம சிலபஸில் உணவில் கலப்படம்னு ஒரு டாப்பிக்கே இருக்குது அது கீழே இந்த லெசன் வரும் இந்த லெசன் வந்து எங்கே இருக்குன்னா நைன்த்து சயின்ஸில் இருக்குது நைன்த்து சயின்ஸில் லெசன் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் லெசன் பேர் வந்து நியூட்ரிஷன் அண்ட் ஹெல்த் அதாவது ஊட்டச்சத்து மற்றும் ஆரோக்கியம் இந்த லெசனில் டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைட்டிலே உணவில் கலப்படம்னு இருக்கும் ஃபுட் அடல்ட்ரேஷன் இந்த லெசன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் படிச்சுக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் பாலில் சேர்க்கப்படும் ஹைட்ரோஜன் பெராக்சைடு பாலுக்கு பதில் அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு இங்கே கால்சியம் கார்பைடு வாழைப்பழங்கள் பழுக்க வைப்பதற்கு கால்சியம் கார்பைடு நெக்ஸ்ட்டு ஆப்பிள் அதுக்கப்புறம் பேரிக்காய் வந்து பல பலன்னு இருக்கிறதுக்காக அது மேலே ஒரு மெழுகை வந்து பூசுவாங்க அது பேர் கார்போனா மெழுகு இந்த பாருங்கள் கார்போனா வேக்ஸ் சரிங்களா இந்த லெசன் படித்தவங்க இந்த வருஷமும் இந்த லெசன்லேருந்து கொஷின்ஸ் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் வாகனங்கள் பழுது பார்க்கும் பனிமனையில் வாகனங்களை உயர்த்த எந்த விதியின் அடிப்படையில் இயங்கும் நீரியல் உயர்த்திகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன ஹைட்ராலிக் லிஃப்ட் இது வந்து நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் எங்கே இருக்குன்னா நைன்த்து சயின்ஸ்லேயும் இருக்குது எயித்து சயின்ஸ்லேயும் இருக்குது நைன்த்து சயின்ஸில் வந்து லெசன் த்ரீ எயித்து சயின்ஸில் வந்து லெசன் டூ லெசன் பேர் வந்து ஃப்ளூயிட்ஸ் அதாவது பாய்மங்கள் இதில் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் பாஸ்கல் விதிகள்னு இருக்கும் பாஸ்கல் லா அதில் இதை பற்றி டீட்டெயிலாக கொடுத்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் இந்த ஈக்குவேஷன்ஸில் எது கரெக்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஷின் எங்கே இருக்குன்னா டென்த்து சயின்ஸ் டென்த்து சயின்ஸில் ஃபஸ்ட்டு லெசன் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் அந்த லெசனில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல நியூட்டன்ஸ் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன் இருக்கும் நியூட்டனின் இரண்டாவது விதி இதில் இருக்கு இங்கே பாருங்கள் எஃப் ஈக்குவல் டு எம்ஏ இதுதான் ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் நியூட்டன்ஸ் செகண்ட் லா ஓடுது இங்கே எஃப் ஈக்குவல் டு எம்ஏ இருக்கா இது கரெக்டு கொஷனில் வந்து எது இன்கரெக்ட்னு கேட்டிருக்காங்க எது தப்புன்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டெப்பே இது இருக்குது பாருங்கள் எஃப் ஈக்குவல் டு எம் காமனாக விளையாடுத்தா வி மைனஸ் யூ டிவைடட் பை டி அதுவும் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுவும் கரெக்டு நெக்ஸ்ட் இங்கே பாருங்கள் எஃப் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷ்னல் டு உந்த மாற்றமோட சிம்பிள் தான் இது டிவைடட் பை டைம் காலம் அப்போ இதுவும் கரெக்டு ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் தப்பு எஃப் ஈக்குவல் டு உந்த மாற்றம் இன்டு டின்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ அது வரக்கூடாது ஸோ அதான் கரெக்டான ஆன்சர் நம்ம சிலபஸில் இந்த பார்ட் இருக்குது பாருங்கள் இயக்கவியலில் பொது அறிவியல் விதிகள் ஜெனரல் சயின்டிஃபிக் லாஸ் இது கீழே ஃபிசிக்ஸில் இருக்கிற எல்லா லாஸும் வந்துடும் ஸோ அது வந்து சிலபஸ் பார்ட் தான் நியூட்டன்ஸ்லாம் படிக்கணும் பாஸ்கல்ஸ்லாம் படிக்கணும் அது மாதிரி எல்லா லாஸும் இது கீழே வந்துடும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் இந்த கொஷின் எங்கே இருக்குன்னா டென்த்து சயின்ஸ் டென்த்து சயின்ஸில் லெசன் நாலு லெசன் பேர் வந்து மின்னோட்டவியல் அதாவது எலக்ட்ரிசிட்டி இதில் ரெண்டாவது பேஜ்லேயே ஒரு டேபிள் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டேபிள் தான் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க இதோ இதுதான் அந்த டேபிள் இங்கே பாருங்கள் அம்மீட்டர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா மின்னோட்டத்தை அளவிட இங்கே பாருங்கள் அம்மீட்டர் வந்து மின்னோட்டத்தை அளவிட யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி கேல்வனோமீட்டர் வந்து மின்னோட்டம் மற்றும் அதன் திசையை கண்டறிய பாருங்கள் கேல்வனோமீட்டர் வந்து மின்னோட்டம் மற்றும் அதன் திசையை கண்டறிய ஸோ இந்த டேபிளில் இருக்கிறது அப்படியே எங்கள் மேட்சில் கேட்டிருக்காங்க அதனால் இந்த லெசனும் படிக்கணும் நம்ம சிலபஸில் எலக்ட்ரிசிட்டினும் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் இந்த கொஷின் எங்கே இருக்குன்னா டென்த்து சயின்ஸ் லெசன் நம்பர் எயிட் இதில் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் நீங்கள் போனீங்கன்னா அங்கே வந்து உலோகவியல் அப்படின்னு இருக்கும் உலோகவியல்னா மெட்டலர்ஜி இதோ நம்ம சிலபஸில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த மெட்டலர்ஜி டாபிக் போனீங்கன்னா ஒரு நாலு பேஜ் இருக்கும் அந்த நாலு பேஜில் இருக்கிறமே முக்கியமான ஃபேக்டை மட்டும் இங்கே எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க கொஷின் வந்து இதில் எது கரெக்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி இதுவும் இதுவும் தான் கரெக்டு வேற எயிட் பாயிண்ட் ஃபோரில் இந்த பார்ட் வந்து இருக்கும் ஸோ போன குரூப் ஃபோரில் மொத்தம் நைன் கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க நைன் கொஷின்ஸுமே எங்கே இருக்குன்னா நைன்த்து புக்கு டென்த்து புக்கில் மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து எப்படி படிக்கணும்னா டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து படிங்க டென்த்து நைன்த்துன்னு படிக்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி சிலபஸ் வந்து ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சு படிங்க சிலபஸில் இருக்கிற பார்ட் இருக்கான்னு பார்த்து படிங்க நைன்த்து டென்த்து படிக்கும் போது நம்ம யூடியூப் சேனலில் என்ன பண்ணுறோன்னா முக்கியமான டூ தௌசண்ட் கொஷின்ஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் சயின்ஸில் ஆல்ரெடி பார்ட் ஒன்றும் பார்ட் டூ அப்லோட் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த டூ தௌசண்ட் கொஷின்ஸ்லேருந்து டெய்லி டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம யூடியூப் சேனலில் அப்லோட் பண்ணிடுறோம் பார்ட் ஒனில் எடுத்த டுவெண்ட்டி